ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பார்க்க போகிறோம் பை யூசிங் ஆல்டிடியூட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்டிடியூட் கொடுத்தா நம்ம எப்படி இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ட்ரையாங்கிள் எல்எம்என் எல்எம்என்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க த்ரீ மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு இன் விச் இந்த சைடு எம்என் தட் மீன்ஸ் பேஸ் எம்என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் த ஆப்போசிட் வெட்ரெக்ஸ் எல் ஆங்கிள் அட் த ஆப்போசிட் வெட்ரெக்ஸ் எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டிகிரி அப்ப இங்க பாருங்க எல் வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி அண்ட் த ஆல்டிடியூட் ஃப்ரம் எல் டு எம்என் அண்ட் த ஆல்டிடியூட் from the vertex l to the base mn is 5.2 cm so l l irund inda mn ku enna seiyirukkara or perpendicular bisector varanjunga this is a altitude appa inda altitude kuriya measurement enna kuduthirukanga paarenga 5.2 cm so l m n is a triangle mn 6.7 cm angle at l 50 degree altitude from l to mn altitude from l to the side mn this is a altitude 5.2 cm ipo idu eppadi construct pandrathu idu eppadi draw pandrathu nu paaka porom nama inga triangle draw pandrathu nu circle sector la da nama draw panna porom appo first nama enna varaina circle sector varanji mudichittu da then nama enna cheya edha finish pannanum triangle draw pandrathu finish pannanum இப்போ சர்க்கிள் செக்டர் எப்படி வரைகிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஆப்போசிட் வெட்டக்ஸுக்குரிய ஆங்கிள் மெசர்மெண்ட் எத்தனை டிகிரி கொடுத்துருக்குறாங்களோ அப்போ இத்தனை டிகிரியில் நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ சர்க்கிள் செக்டர் வரையணும் அப்போ இங்கே நம்ம சர்க்கிள் செக்டர் எத்தனை டிகிரியில் வரைய போகிறோம் ஃபிஃப்டி டிகிரி அப்போ இதை பேஸாக எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டரை பேஸாக எடுத்து ஃபிஃப்டி டிகிரியில் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் செக்டர் வரையணும் இப்போ இந்த சர்க்கிள் செக்டர் வரையுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் எம்என் வரையணும் ஸோ இதில் நான் எம்னு ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறேன் தென் காம்பஸில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் மெசர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் காம்பஸில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் மெசர்மெண்ட் காம்பஸில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் மெசர்மெண்ட் எடுத்தாச்சு நம்ம எம் சென்டராக வச்சுக்கிறோம் ஒரு கவ் மட்டும் கட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அந்த பாயிண்ட் மார்க் பண்றோம் மார்க் பண்ணி அதுக்கு எம் சொல்லி நேம் கொடுக்கும் சோ எம் என் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர்ல மார்க் பண்ணியாச்சு எம் என் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர்ல வரைஞ்சாச்சு தென் பிப்டி டிகிரியில ஒரு சர்க்கிள் செக்டர் வரையணும் அந்த பிப்டி டிகிரியில சர்க்கிள் செக்டர் வரையறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிப்டி டிகிரியில ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் ஆங்கிள் ஒன்று வரையறோம் அட்டி எம்ல அப்ப ப்ரொடக்ட் எடுத்துக்கிறோம் எம்ங்கிற பாயிண்ட் சென்டரா வைக்கும் எம்ங்கிற பாயிண்ட்ல சென்டரா வைக்கும் ரெசிப்ரோக்கலா ரெசிப்ரோக்கல் ஆங்கிள் பிப்டி டிகிரியில் வரையணும் கரெக்டாக பேஸ் லைன் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மேலே இருக்கும் எம்ல பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் கரெக்டா பிப்டி டிகிரி ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி பிப்டி டிகிரியில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ இதுக்கு நான் என்ன நேம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எம் எக்ஸுங்கிறி நேம் கொடுக்குறோம் இந்த எம் எக்ஸுங்கிறது எத்தனை டிகிரியில் இருக்கு பாருங்க ஃபிஃப்டி டிகிரி ரெசிப்ரோக்கல் ஆங்கிள் ஃபிஃப்டி டிகிரி வரைஞ்சாச்சு தென் இந்த எம் எக்ஸுக்கு ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் செக்மெண்ட் வரையணும் தென் எம் எண்ணுக்கு பெர்பண்டிகுலர் லைன் செக்மெண்ட் வரையறதுக்கு ப்ரொடக்டரை எடுக்கும் எம் எக்ஸில் எம்ங்கிற பாயிண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் எம்ங்கிற பாயிண்ட்ல சென்டரா வச்சுக்கிறோம் எம் எக்ஸ்ங்கிற லைன் செக்மெண்ட் மேல பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டா நைன்டி டிகிரியில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்றோம் ஏன்னா பெர்பண்டிகுலர் ஆங்கிள் வரையணும் வெர்டிகல் ஆங்கிள் வரையணும் ஸோ நைன்டி டிகிரியில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிருக்கிறோம் இப்ப இதை ஜாயின் பண்ணிடுறோம் திஸ் இஸ் எம் ஒய் சோ எம் எக்ஸுங்கிற லைன் செக்மெண்ட் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் எதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னா எம் ஒய்ங்கிற லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஸோ எம் எக்ஸும் எம் ஒய்யும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் தென் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எம் எண்ணுக்கு ஒரு பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் வரையணும் அப்போ எம் எண்ணுக்கு ஒரு பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் வரையறதுக்கு காம்பஸ் எடுத்துக்கிறோம் மோர் தேன் ஆஃப் மெசர்மெண்ட் எடுத்துருக்கிறோம் மேலே ஒரு கவ் வரையிறோம் தென் கீழே ஒரு கவ் வரையிறோம் தென் எண்ணுங்கிற பாயிண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மேல ஒரு கவு வரையிறோம் தென் கீழே ஒரு கவு வரையிறோம் அந்த ரெண்டினுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கு இதையும் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் தென் இங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப்
ஒரு பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் வரைஞ்சாச்சு இது இந்த எம் ஒய்ங்கிற ஒரு வெத்திக்கல் ஆங்கிளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்ச பாத்தீங்களா பெர்பண்டிகுலர் ஆங்கிளுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சோம் இல்ல அதுல எந்த பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் பண்ணிருக்கோ அந்த பாயிண்ட மார்க் பண்ணி இதுக்கு ஓன் சொல்லி நேம் கொடுக்கிறோம் then M N ல எந்த பாயிண்ட்ல மார்க் பண்ணி இன்டர்செக்ட் பண்ணிருக்கோ அந்த பாயிண்ட மட்டும் மார்க் பண்ணிருக்கோம் this is a mid point of M N M N க்கு this is a mid point to equal or split பண்ணோம் then இந்த பாயிண்ட்ல இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படினா பெர்பெண்டிகுலர் ஆகும் so this is a perpendicular bisector then இப்போ என்ன செய்ய போறோம் பாருங்க இப்போ O ங்கற பாயிண்ட சென்டரா வச்சிக்கிறோம் O M ங்கற மெஷர்மென்ட் ரேடியஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஓங்கிற பாயிண்ட சென்டரா வச்சிருக்கோம் தென் ஓ எம்ங்கிற மெசர்மெண்ட் ரேடியஸா எடுத்துட்டு ஒரு சர்க்கிள் செக்டர் வரையணும் அந்த பாருங்க திஸ் இஸ் சர்க்கிள் செக்டர் விச் ஹேவிங் ஏங்கிள் மெசர்மெண்ட் பிப்டி டிகிரி அப்ப பிப்டி டிகிரி ஆங்கிள் மெசர்மெண்ட் கூறிய சர்க்கிள் செக்டர் வரைஞ்சாச்சு திஸ் இஸ் சர்க்கிள் செக்டர் பிப்டி டிகிரியில இப்ப சர்க்கிள் செக்டர் வரைஞ்சாச்சு தென் இப்ப கவனிங்க ஆல்டிடியூட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன் காம்பஸ்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் மெசர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் காம்பஸ்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் மெசர்மெண்ட் திஸ் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் மெசர்மெண்ட் எடுத்து இந்த மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டருக்கு ஒரு கவ் மட்டும் கட் பண்றேன் பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர்ல அது எந்த பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் பண்ணிருக்குதோ அந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் பண்ணிருக்கு அப்ப இந்த மிட் பாயிண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் மெசர்மெண்ட் எடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் ஒரு கவ் மட்டும் கட் பண்ணிருக்கிறோம் இப்ப என்ன செய்யறீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வழியா ஒரு பேரல் ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையணும் எதுக்கு எம்என்னுக்கு ட்ராய ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ராய பேரல் ஸ்ட்ரைட் லைன் த்ரூ திஸ் பாயிண்ட் டூ எம்என் அப்ப எம்என்ங்கிற இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம பேரல் ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையறதுக்கு ப்ரொடக்டர் எடுத்துக்கிறோம் சாரி செட் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு செட் ஸ்கொயரை வந்து இங்க பிக்ஸ் பண்றோம் அனதர் செட் ஸ்கொயரை இங்க பிக்ஸ் பண்றோம் அதை அப்படியே மூவ் பண்றோம் அப்படியே மூவ் பண்ணி அந்த கவ் எங்க இன்டர்செக்ட் பண்ணிருக்கோ அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கரெக்டா மூவ் பண்றோம் இந்த எட்ஜை கரெக்டா வச்சுக்கோங்க இந்த டூ எட்ஜஸ் எட்ஜஸும் அப்படி ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கணும் கரெக்டா நான் இங்க கொண்டு வந்துட்டேன் அதாவது பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர்ல நம்ம ஆல்டிடியூட் மெசர்மெண்ட் எடுத்து நம்ம என்ன கவ் கட் பண்ணிருக்கிறோமோ அந்த கவ் வரைக்கும் என்ன செய்யற பண்ணம இந்த செட் ஸ்கொயர் ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் எதுக்கு பேரல் ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையறதுக்கு இப்ப ஒன்னு ரிமூவ் பண்ணிட்டு இன்னொன்னுக்கு என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் மார்க் பண்ணுங்க ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் மார்க் பண்ணிட்டு அந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிடும் அப்படி இந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையும் போது திஸ் இஸ் ஏ பேரல் ஸ்ட்ரைட் லைன் டூ எம்என் இன் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அப்ப ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு பேரல் ஸ்ட்ரைட் லைன் எம் என்னுக்கு வரைஞ்சாச்சு அது டூ பாயிண்ட்ஸ்ல இன்டர்செக்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த பாயிண்ட மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இங்க ஒரு பாயிண்ட் இங்க ஒரு பாயிண்ட் இங்க எல் இருக்கிறதுனால இங்க நம்ம எல் நேம் கொடுக்கும் இங்க எல் டேஷ் சொல்லி நேம் கொடுக்கும் பாருங்க எம் இருக்கு என் இருக்கு எல் இருக்கு இப்ப நம்ம ட்ரையாங்கிள் எல் எம் என் தான் ட்ரா பண்ண சொல்லிருக்கிறாங்க இப்ப எல்ங்கிற பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இனிமேல் என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னா இதை ஜாயின் பண்ணி ட்ரையாங்கிள் பினிஷ் பண்ணிடுறோம் இந்த பாருங்க எழுதிக்கிறோம் இப்ப நம்ம ஆல்டிடியூட் வரையிறோம் திஸ் இஸ் ஏ ஆல்டிடியூட் ஃப்ரம் எல் டு எம்என் எவ்வளவு மெசர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க பாருங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் இப்ப நம்ம பினிஷ் பண்ணியாச்சு ட்ரையாங்கிள் பினிஷ் பண்ணியாச்சு இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பை யூசிங் த ஆல்டிடியூட் தேங்க்யூ